Всем привет! Сейчас мы начнем наш стрим. Первое, с чего хотелось бы начать, это мы сегодня поговорим о создании веб-приложений средствами открытой платформы SP.NET Core. Для того, чтобы скачать, нажимаем Download, и здесь доступно .NET Core. .NET Core э, доступен под Windows, macOS и Linux. Вообще основной фичей .NET Core является open-sourceность и кросс-платформенность. Можно видеть, что .NET Core на находится также на GitHub. И любой может сделать вклад в этот проект, а также форкнуть и делать на базе .NET Core, допустим, свой проект. Как мы видим, лицензируется MIT, 128 контрибьюторов, 42 бранча, 4151 комит, что достаточно неплохо. Проект достаточно молодой, но развивается, и проект .NET Core позволяет вам работать с .NET платформой на Linux, macOS. Как мы видим здесь, доступно под различные платформы. Давайте начнем с того, что скачаем последнюю версию LTS .NET Core. Так, давайте скачать. Как видите, это легковесная платформа, скачивается очень быстро и также быстро устанавливается. Идет процесс инсталли... инсталляции. Угу. Процесс инсталляции завершился успешно. Отлично. Здесь также доступны степ-бай-степ -степ инструкции. Допустим, нас интересует платформа Windows. Хотя, как вы видите, доступны также Linux, Mac и Docker. Вы можете выбрать среду рабочего окружения Visual Studio 2015 Stable Version, Visual Studio 2017 Release Candidate Version, а также command line. Command line. <coughs> Под Linux доступны следующие платформы Red Hat, Ubuntu, Mint, Debian, Fedora, CentOS, Oracle, OpenSUSE. Также можно инсталировать под Mac, используя очень удобный Homebrew для установки из-под консоли. И также можно работать с докером. Нас в данном случае э, нам в данном случае необходим command line. И э, инсталляция производится следующим образом, то есть есть здесь а, необходимые инструкции. Давайте запустим PowerShell. Введем в папку код, создадим новую директорию. Тест ап 03. Такой точно нету. Тест ап 03. 
И давайте проинициализируем тот надкор в этой директории. .NET New. Видите, создан C-Sharp проект в текущей директории. Мы можем видеть файл C-Sharp и JSON файл, в котором есть описание пакетов, которые теперь нам необходимо восстановить командой .NET Restore. Производится восстановление пакетов из JSON файла, после чего мы можем запустить .NET Run. Отлично, все скомпилировалось успешно и вывелось сообщение из консоли RightLine а, функции. Давайте запустим Visual Studio Code из текущей директории, напишем код пробел. Таким образом, Visual Studio Code а, проект запустится в текстовом редакторе Visual Studio Code. Программ C Sharp можем скорректировать. Uh, yes. Отлично. И перекомпилим. Uh -huh. Как видите, вывелось сообщение из консоли Redline. Uh, далее. Далее я хочу поговорить о таком интересном инструме, инструменте для веб-разработчиков, как UMAN. Это инструмент скафолдинга. Когда веб-разработчик начинает новый проект, он начинает его с развертывания каких-либо шаблонов, будь то Material UI, либо это может быть какой-нибудь Bootstrap. И он начинает, как правило с рутинных операций. И для упрощения таких рутинных операций служит инструмент скафолдинга. В частном случае его является инструмент YoMan, который на данный момент является, пожалуй, самым популярным скафолдинговым инструментом для веб-девелоперов. Он работает через uh, NPM, устанавливается uh, для того, чтобы вам установить через NPM а, пакетный менеджер, вам необходим Node.js. Можете скачать LTS а, Stable Version. А, у меня на данный момент она уже установлена, так как я использую. Процесс установки очень простой, и пакет достаточно маленький. Node.js пакет, это порядка 12 мегабайт, и также просто инсталируется. После чего у вас появится возможность установки через NPM менеджер, пакетный менеджер, и вы сможете установить Yo, YoMan. Для этого... Вы набираете npm install ключ g yo. Как видите, идет процесс установки через npm пакетный менеджер. Угу. Установлено успешно, можем проверить. Просто нам надо набрать в command line yo. Как видите, yo успешно развернут. И с помощью yoman можно делать следующие вещи. Можно зайти на сайт, где находится npm. Различные генераторы. И можно найти какой-то Необходимый для нас генератор, например, генератор npm, генератор ASP.NET. В частном случае можно увидеть генератор ASP.NET для 
Raspa.net Raspa Core приложений. И проинсталировать его следующим образом, этот генератор, который создаст необходимые шаблоны. Так, давайте выйдем. NPM install. С ключом G, generator, dash, aspnet. Таким образом производится установка генераторов, которые упрощают жизнь веб-девелоперам и устанавливают э, некоторые шаблоны. Доступно множество шаблонов на сайте npmjs.com. Это сделали packages. Доступно большое множество шаблонов. Вот вы можете видеть, это только небольшая часть. Лучше всего пользоваться поиском, ну, к примеру, Bootstrap. Вы тоже можете здесь найти и также легко проинсталировать. Ну, давайте поищем что-нибудь типа Angular JS, пожалуйста. Это все доступно. И так далее. А, нас интересует разворачивание ASP.NET Core Application средствами Youman. А, Давайте напишем команду asp, you, то есть пробел ASP.NET. И мы можем создать, а, к примеру, Web Application используя Bootstrap. Я сейчас нахожусь в Testup 03. Я буду создавать под директорию. Плохая идея. Давайте выйдем. Допустим, заново. В консольное приложение также можно создавать. Но нам интересует Web Application. Используем Bootstrap. Окей. Okay. Назовем его Yo Test App. Перейдем в эту директорию. Yo Test App. Выполним команду .NET Restore. Идет процесс восстановления из JSON файла необходимых пакетов. Угу, отлично. Теперь мы можем выполнить команду .NET Run. Она выполнит как компиляцию, так и запуск. Запуск на localhost. Давайте перейдем в браузер. Угу. Вот наше веб-приложение, использующее Bootstrap на sp.net core. Давайте, к примеру, поменяем э, контактные данные. Я свои хочу оставить. 
закроем веб-сайт. Видим отсюда. Ctrl-C. Напишем команду Visual Studio Code запустит а, с текущей директории проект. А, поскольку используется MVC подход, то мы берем Закон директорию View. Нас интересуют контакты. Вот эту строчку я пока хочу закомментировать. Она мне пока не нужна. Отлично. И напишем здесь свой mail. И вот здесь Александр. Поповкин at uh, studentpartner.com Сохраняем. Давайте перекомпилим. Uh -huh. Отлично. Перейдем на веб-сайт. Зайдем в раздел контактов. И, как видите, я вам оставил здесь свой email, по которому вы можете связаться со мной. А, ну что ж, я вам показал, как развернуть ASP.NET Core а, приложение а, средствами а, UMAN который мы установлен через NPM, и э, используя Bootstrap. Bootstrap очень удобен, поскольку э, будет также хорошо отображаться на различных э, девайсах, различных форм-факторов, будь то это смартфоны, различные таблеты, etc. Поэтому это вот достаточно удобно. И, как вы видите, быстро и легко автоматизирует рутинную, рутинную работу а, веб-девелоперов и предоставляет а, возможность использовать легковесный текстовый редактор, а, например, Visual Studio Code и кроссплатформенный подход. Мы можем то же самое сделать, к примеру, на Linux или на Mac. Ну что ж, всем спасибо. Всего доброго и до новых стримов. Пока-пока.